안녕하십니까 텐트커피 위철원입니다 오늘은 오늘 찍을 영상은 브라질 로스팅 팁에 관한 어, 영상을 찍도록 하겠습니다 어, 원산지별로 어떻게 로스팅을 할 것인가 여기에 대한 요구사항이 정말 많았습니다 그래서 미루고 미루다가 어, 오늘 찍게 됐습니다 어, 오늘 찍을 원산지는 브라질입니다 브라질 어, 브라질이라고 하면 요즘에는 약간 그 스페셜티한 커피를 추구한다든지 이러한 분위기에서는 브라질을 좀 많이 빼는 음, 빼는 경우가 되게 많습니다 이유는 브라질 자체가 가지고 있는 그 브라질 특유의 맛 커피스럽다고 표현하는 그런 특유의 맛 저는 이제 브라질스럽다 라고 표현을 하는데 브라질스러운 음, 그 맛이 있기 때문에 어, 그거를 좀 빼는 거가 있는 것 같아요 그리고 이제 브라질이 들어가게 되면 문제를 일으키는 게 브라질이 많아요 로스팅 중간에 어, 문제를 일으켜 가지고 그 블렌딩의 밸런스를 깬다든지 그런 이유 때문에 첫 번째가 브라질스럽다 브라질스럽다 그리고 두 번째가 밸런스를 무너뜨린다 이두 가지를 생각해 볼수 있습니다 그래서 브라질스럽다 라는 얘기를 하는데 그 브라질스럽다 라는 게 어떤 걸까요 첫 번째 생각나는 대로 얘기하겠습니다 브라질스럽다 좀 구수하다 그죠 구수하다 그리고 뭐죠 브라질스럽다 구수하다 또좀 쓰다 묵직하다 이런 느낌 있죠 브라질스럽다 근데 이게 좋은 부분이 너무 많은 것 같아요 그러니까 이거를 포기할 수 없는 부분이 있는 것 같아요 그래서 브라질을 쓰고 있는 매장들은 브라질을 계속 넣는 이유는 이러한 커피스러운 브라질스러움이 있기 때문에 이걸 씁니다 어, 그래서 한 가지 예로 설명을 하자면 얼마 전에 저희 가게에 와 가지고 커피를 한잔좀 시음해 볼수 있을까요 그래서 제가 커피를 한잔 내줬어요 45%를 내주고 또 이제 그 청사과를 내주고 이외에 기타 싱글을 조금 드렸는데 그분이 표정이 별로 좋지가 않는 거예요 아니라는 거예요 자기가 원하는 커피가 이게 아니라는 거예요 그래서 결국에는 아, 준비가 안된것 같습니다 다음에 오시죠 해가지고 내 보냈어요 그리고 곰곰이 생각을 해보니까 아 브라질스러움이 뭘까 저분이 찾는 게 뭘까 라고 한게 저희 사이트에서도 오래전부터 판매를 하고 있긴 한게 있는데 이런 잠깐 홍보를 홍보를 잠깐 하고 가겠습니다 예, 구닥다리라는 이러한 제품이 나와 있어요 이 제품 같은 경우에는 정말 구닥다리 맛이 납니다 그러니까 구닥다리라고 표현을 했는데 저도 약간 아재스럽고 구닥다리스러운 커피를 되게 좋아합니다 저는 사실상 이런 커피를 굉장히 좋아해요 아직도 좋아하고 계속 좋아할 것이고 근데 어쨌든 소비자들의 취향이 여러 가지니까 그. 뭐 딱히 뭐 이렇게 여러 가지를 제공해 줘야겠죠 제가 이런 걸 좋아한다 해가지고 계속 이런 것만 할수 없는 것이고 그죠 여러 가지 소비자들이 소비자들이 항상 옳습니다 소비자들의 기준이 맞고 소비자들의 취향이 맞기 때문에 그 취향대로 맞춰 줘야 되는 거죠 예 크게 어떤 제 철학과 커피스러움을 흔들리지 않는 한에서 네 그런 거를 하고 있는데 그래서 구닥다리 라는 제품이 나와 있어요 이거는 브라질이 상당히 많이 들어가 있는 블렌딩입니다 그런데 브라질을 로스팅함에 있어서 이, 이러한 맛들을 충분히 살려줘야 되기 때문에 오늘의 수업은 브라질을 어떻게 볶는가 라는 수업입니다 그죠? 그러면 죠그 얘를 알기 위해서 브라질을 볶기 위해서 무슨 사전에 우리가 알아야 될 것이 브라질이 어떤 커피인지를 먼저 알고 브라질이 맛이 어떤 맛이라는 것들에 대한 그좀 기준이 있어야 됐고 그 브라질의 어떤 재료에 대한 또 접근 그쵸 그리고 얘를 어떻게 로스팅을 해야 될 것인가 그런 거를 중점적으로 다뤄보도록 하겠습니다 자 브라질스럽다는 거는 여기 표현됐듯이 구수하고 쓰고 이런 묵직한 거죠 그러면 브라질이 어떤 나라인가요 브라질은 커피의 왕이죠 우리나라도 예전에는 로브스타를 많이 수입했을 때는 베트남, 인도네시아 비중이 굉장히 많았는데 브라질의 수입량이 우리나라에서 제일 많고 그죠? 이제 동서식품이 브라질이나 뭐 페루 이런 것들을 많이 쓰기 때문에 
이제 그렇게 양이 되게 많아진 것 같아요. 근데 여전히 커피 하면 브라질입니다. 그러니까 커피 맛에 어떤 기준이 됐던 거죠. 그러니까 브라질에 비해서 쓰다, 브라질에 비해서 뭐좀 약하다, 뭐 이런 식으로 표현을 하기도 많이 했었죠. 그리고 브라질, 콜롬비아 이게 양대인데 커피 하는 로스터들이 오랜 동안 로스팅을 하다가 제일 갖고 싶어 하는 원산지가 뭐냐면 단연 콜롬비아 아니면 브라질이죠. 콜롬비아 뭐 C C O E D 이런 거를 너무 너무 어, 갖고 싶어 하죠. 좋은 브라질 농장, 좋은 콜롬비아 농장과 계약을 하고 싶어 하고 우리나라뿐만 아니라 세계 모든 나라들이 그런 그런 형태를 갖는 것 같아요. 그만큼 비라, 브라질이 커피 차지하고 있는 그, 그 영향력과 그, 그 위치라는 거는 상당히 좋죠. 근데 요즘에는 브라질스럽다는 것 그리고 밸런스를 깨뜨린다는 것 때문에 많이 약간 외면을 당하는 분위기도 있긴 한데 그리고 여전히 여전히 브라질은 그큰 위상을 갖고 있습니다. 그러니까 그 예로 어, ICO ICO 좀 여기 들어가 보면 국제 그 선무 그 시장 그 가격과 지금까지 그 생산량 그리고 뭐각 나라별 그 소비량 이런 것들이 이제 그 데이터가 쭉 나와 있는데 여기 보면 이제 선물 가격 같은 경우에도 어떻게 형성이 되냐 브라질 내추럴 브라질 내추럴 콜롬비아 마일드 뭐 어더 마일드 로브스타 이런 카테고리가 있어요. 그러니까 브라질 내추럴에는 뭐 브라질 들어가고 에티오피아가 들어가고 이런 식으로 들어가고 뭐 콜롬비아 마일드는 콜롬비아 케냐 탄자니아 그죠? 그런 것들이 이제 들어가고 그리고 이게 어더 마일드 로브스타는 뭐 앙골라 인도네시아 뭐 어덜 마일드는 뭐 코스타리카 과테말라 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 하와이 뭐 온두라스 뭐 인도까지 뭐 자메이카 여기, 다 여기 그냥 때려 박아 있는 거죠 그만큼 이제 브라질이 차지하고 있는 위상이라는 것도 여기 여기서 보이시는 것처럼 굉장히 확고하고 시장 가격에도 많이 영향을 미치죠 2000년대 초반만 해도 한 3천만, 3천만 배, 3천만 배, 60kg, 3천만 배이 생산이 되다가 지금은 10년도 안 돼도 6천만 배이 됐어요. 그래서 선물 가격이 지금 가격이 많이 떨어져 버렸죠. 그래서 브라질이 많이 떨어지다 보니까, 브라질이 생산량이 많아지다 보니까, 공급이 많아지다 보니까, 물론 이제 커피 가격이라는 게그 국제적인 어떤 정서, 석유가 뭐, 그 투기 자본 이런 것들 때문에 형성이 되지만 결국에는 생산량하고도 직결되는 거거든요. 단기적으로 보면. 그러다 보니까 이제 브라질이 가격이 많이 떨어지는 거죠. 그래서 이제 제가 무슨 얘기를 하고 싶으냐면, 어, 뭐, 콜롬비아 같은 경우에도 브라질의 그 10월 물량 같은 경우, 콜롬비아 같은 게뭐 140만 배, 그리고, 어, 또, 케냐 같은 경우에는 800, 천만 백이 안 되죠. 800만 백그 정도 되는데, 그러니까 양적으로 봐도 그렇고 가격적인 부분도 그렇고 거의 뭐 브라질이 뭐그 크게 차지하고 있죠 시장에서 예. 중요 중요도가 그만큼 큰 커피죠. 그러니까 브라질을 빼놓고 커피를 논하기는 힘들다. 그렇지만 이제 그 브라질이 어떤 문제점이 가지고 있냐면요. 그래서 그 이런 케이스가 있어요. 브라질에서 좋은 커피를 찾기가 힘들어요. 그 이유는 제가 생각하기에는 예를 들어서 파리바게트에서 좋은 맛있는 빵을 기대하고 가진 않지 않습니까? 그죠? 빵집 조금 조그만하게 정성스럽게 잘하는 작은 걸로 하는 빵집 같은 경우에는 찾아다니면서 맛있는 빵을 먹을 수 있지만 이런 프랜차이즈 대기 대기업 프랜차이즈들 뭐 파리바게트 뭐 이런 것들에서는 좋은 어떤 아 이게 빵 맛있어 그래 찾아가진 않죠 그냥 믿고 막 먹는 거죠 평균 이상 그런 느낌이 있어요 그러니까 그런 느낌이 있다 보니까 그런 구조 때문에 브라질은 특별히 맛있는 콩을 만들 필요가 없었던 거죠 매뉴얼화 되고 산업이 들어와 있고 설비가 들어와 있고 시설이 들어와 있다 보니까 그냥 막 커피를 어떤 그런 그 어떤 매뉴얼한 방법대로 그냥 찍어내는 듯한 그런 느낌이 들어요. 그러다 보니까 정말 브라질에서는 좋은 커피를 찾기가 힘든 그런 느낌입니다. 
그래서 이제 CO이라는 것들도 이제 브라질에서 제일 먼저 나왔죠. 브라질의 시장 가격이 떨어지니까 아 조그마한 농장들, 좋은 농장들을 찾아 나가자. 풀, 품질이 좋은 농장 거를 만들어 내자라는 것들이 시작이 CO의 시작이 브라질에서 된 것처럼 이제 브라질에 대한 커피에 대한 고급화 전략이 필요한 지금 단계에 온것 같아요. 왜냐하면 이 맛을 포기할 수가 없거든요. 좋은 브라질의 맛. 그래서 제가 그저께 또 좋은 브라질이 있다가 또 있다고 해서 제가 또 찾아가 가지고 그 브라질 맛보고 왔습니다. 그만큼 좋은 브라질은 그 로스터들에게 굉장히 매력적인 거죠. 왜냐하면 브라질이 딱 잡아주면 다른 것들이 별로 고민을 안 해요. 거기서 많은 맛들이 나와 버리고 어, 블렌딩에서 나오지 않는 그런 묵직하고 쓰고 구수한 맛들이 있기 때문에 그러면 브라질은 어떤 종자가 있고 지역은 어떤가요? 브라질을 한번 그려보도록 하겠습니다. 브라질이 여기 있으면 여기가 이제 뭐 가나 그죠? 펠리페 대령이 예, 그 브라질에다가 그 낭만적인 이야기 있죠. 그 음, 꽃다발에다가 브라, 그 커피 종자 커피 나무를 심어서 줬더니 이 사람이 브라질에다 이렇게 갖다 심었다. 모르는 일이죠, 사실. 네. 그런 일이 있더라. 여기에, 여기가 있고요. 옆에는 이제 볼리비아. 여기가 볼리비아. 여기도 다 커피가 나는 나라죠. 그죠? 여기가 파라과 있고. 과이. 이런 식으로 있고, 브라질에 이제, 그, 우리가 쉽게 제일 먼저 접하는 게 브라질 산토스. 쌍파울로에 있는 한국 이름. 쌍파울로. 쌍파울로. 네. 여기 있는 산토스라는 항구에서 NI2. 그러니까 넘버2, 넘버3 이렇게 나가는데 300g 딱 채집을 해가지고 디펙트가 3개 이하. 그죠? 3개 이하면 여기 들어가는 거고 그 이상 들어가면. 그래서 브라질 넘버3로 갔는데 여기는 이제 우리가 쓸수 없는 거고 브라질은 리오 냄새. 독한 그 요드 향인데 그, 그 그런 아주 진짜 못 먹는 그런 커피들이 많이 있어요. 그리고 그렇지만 우리는 쓰는 것들이 그냥 규격화된 파리바게트 빵처럼 예, 브라질 넘버 2를 많이 쓰죠. NI2, 산토스 NI2 이걸 제일 많이 쓰고요. 여기에서 이제 살짝 그 어, 들어가 있는 들어가 있는 데가 여기가 이제 뭐 미나스 제라리스 이죠 이쪽에 있죠 미나스 내륙에. 그 브라질을 딱 띄어 가지고 여기 동쪽에 이제 커피 산지들이 다 포진되어 있어요 그래서 그러니까 이게 뭐 과테말라 같은 경우에는 각 지역별로 굉장히 독특한 커피가 나오죠 예를 들어서 뭐 어, 후에우의 토난고 라든지 뭐좀 뭐죠 아티, 아티틀란 이런 식으로 지역마다 커피들이 독특한 커피가 나오는데 브라질은 그게 없어요 왜 프랜차이즈니까 그러니까 다들 맛들이 조금 조금 차이가 나는데 큰 변화가 없어요 그래서 브라질을 또 한편으로는 그런 점이 믿고 쓰기에 좋습니다. 맛을 잡기에는 굉장히 좋죠. 예, 그래서 쌍파울로 뭐 이런 것들이 있는데 결국에는 얘네들이 종자도 뭐 예를 들어서 티피카라든지 브라질 하면 부르봉, 부르봉 종주, 부르봉, 버본이라고 하죠. 버본, 부르봉, 버본, 그리고 부르봉이, 버본이 색깔이 있는 게 옐로우 봉봉, 그리고 브라질에서 처음 이제 펄프드 내치로랑 펄푸드, 공법이 이런 것들도 태어났죠. 근데 제가 무슨 얘기를 하고 싶어 하냐면 진짜 다양한 종자가 있고 뭐 마라고지페, 카투라, 카투아이 다양한 종자가 있고 공법도 여러 가지가 있지만 그러한 공법들을 무색해 하는 브라질은 브라질스러움이 있다. 네, 그런 게 있다. 그렇기 때문에 어. 좋은 것 찾기가 또 그만큼 힘들다. 따로 관리하거나 뭐 그러질 좀 않다. 그래서 요즘에 다테아 농장 같은 경우에는 특별하게 먹어봤는데 어, 정말 맛있더라고요. 근데 가격이 좀 비싸요. 그래서 브라질은 브라질스럽다라는 말은 한편으로는 가격이 저렴하다. 이게 포함되어 있어요. 그죠? 가격이 저렴하고 균일화되어 있다. 균일화되어 있다. 안정되어 있다. 이런 것들. 그죠? 안 좋은, 완전히 안 좋은 건안 좋지만, 그래도 평균 이상. 완전히 좋은 것도 없고, 균일한. 이게 브라질을 어떻게 볶을까요? 그죠? 이 얘기를 하려고 또 많은 얘기를 끄집어낸 것 같습니다. 자, 
브라질스럽다 까지 했고요 밸런스 자 브라질은 공법 자체가 브라질은 아까 그 선물 시작에서 나왔지만 브라질 내추럴이라고 합니다 그죠 전통적으로 내추럴 공법이죠 내추럴 공법 그죠 음. 내추럴 공법인데 어, 브라질의 내추럴과 일반 콩의 내추럴은 조금 다른 것 같아요 제 생각에는 그러니까 그게 어떤 의미를 가지고 있냐면 제가 내추럴 볶는 프로파일 해가지고 살짝 낸 것도 있는데 내추럴이 가지고 있는 가장 큰 특징이 향, 향이 향이 굉장히 뛰어나다 그죠 특유의 자연적인 향 꽃향기라든지 뭐 플로로라는 느낌 뭐 플루티한 느낌 굉장히 많은 것들 가지고 있는데 이거는 브라질에 해당되지 않습니다 그러니까 볶을 때 브라질을 볶을 때 그런 식으로 볶으면 안 되는 거죠 예. 예를 들어 에티오피아 내추럴 뭐 그런 것들은 굉장히 향이 뛰어난데 브라질은 향을 가지고 있지 않아요 근데 이거는 이제 브라질이 그렇게 이제 그 브라질이 가지고 있는 특성 중에 하나가 내추럴이 가지고 있는 특성 중에 하나가 이제 조직이 좀 연한 거죠 조직이 연해요 그거는 브라질이 가지고 있는 가장 근본적인 어떤 특징 중에 하나가 조직이 연하다 그런 브라질 이렇게 생각하시면 될 정도로 조직이 굉장히 연합니다 이거는 이제 어떻게 받아들이냐면 조직이 연하다 보니까 열을 잘 받아들이고 잘 말라요 잘 마, 받아들이고 잘 마른다 근데 잘 받아들이고 잘 마른다 잘 받아들이고 받아들이고 마른다 이게 중요한 거예요 마른다 이게 핵심입니다 브라질의 로스팅 팁에는 브라질은 잘 마른다 배출이 원활하다 그렇게 되니까 이건 한편으로는 탄다 이렇게 생각하시면 돼요 그럼 탄다 그러면 밸런스를 깨뜨린다 그렇죠 그래서 브라질 뭐 과테말라 코스타리카 이런 식으로 에디오피아 해가지고 블렌딩을 했어요 제일 먼저 타는 애가 제일 먼저 반응이 오는 거는 에디오피아 겠죠 왜냐면 작기 때문에 그죠 반응이 빨리 오지만 타는 거하고는 좀 무관합니다 어, 근데 브라질이 먼저 바, 타죠. 예. 그래서 2차 크랙 들어갔다. 들어 좀 진하게 한다 그러면 이 콩을 보면 브라질이 이 센터컷 부분이 타 있습니다. 이거는 브라질이 굉장히 안 좋은 거죠. 그래서 밸런스를 완전 무너뜨리는 방법 중에 하나가 브라질을 태우는 거죠. 그래서 브라질은 가급적이면 조금 이제 안정적이고 잘 볶이는 열풍 로스터 같은 경우에는 좀 이렇게 좀 덜하겠죠. 예. 계속 이렇게 잘 저, 서, 저어주고 바람으로 밀어버리니까 그러는데 약간 우리가 쓰고 있는 일반적인 어떤 그 열풍식 반열풍식 그 로스터 경우 같은 경우에는 탈 염려가 제일 먼저 나타나죠 네. 열풍도 자유롭지는 않은데 그래도 좀 덜하고 좀 빨리 타죠 그러니까 센터컷이 까맣게 타 들어가면 이게 바로 맛하고 연결이 되는 거죠 그래서 브라질스럽다는 맛을 내기도 전에 밸런스를 깨버리는 거죠. 그래서 브라질을 많이 빼는 그런, 그런 게 있는 것 같아요. 그래서 브라질, 이런 애를 어떻게 볶아야 될 것인가. 얘를 조금, 음, 자, 브라질을 똑같은 프로파일, 200도에 넣는 프로파일, 기계마다 다 다르니까 본인의 기계에 맞추시면 됩니다. 내 기계는 180도에 1차가 와요. 저 네, 200도에 1차가 와요 1차가 200도에 와요 자 이런 그래프가 있습니다 내가 200도에 1차가 왔어요 그러면 브라질은 200도에 넣지 마시고 180도에 넣으세요 그리고 180도에 1차가 왔다 그러면 한 160도 정도에 넣어 가지고 이 밸런스를 좀 맞추는 겁니다 자 여기가 보면 이제 초기 화력 여기를 메인 화력 이게 최종 화력이라고 저는 이렇게 표현을 하는데 제 표현법이기 때문에 그냥 들어주시면 됩니다 자 메인 화력 때는 크게 문제가 안 되는데 브라질이 어디서 문제가 많이 생기냐면 여기에서 제일 많이 생겨요 그 초반에 열량이 쓸 경우에는 스코칭이 일어나고 메인 화력 때 최종 화력 때 너무 또 세면 여기 티핑이 일어나는 게 브라질에서 가장 많이 일어납니다 그렇기 때문에 브라질을 볶을 때는 그첫 번째 배치는 가급적 피하세요. 첫 번째 배치를 쓰는 뜰 때는 열이 조금 로스터가 덜 받았을 때는 첫 번째 배치 때 써도 상관이 없는데 얘를 너무 이제 첫 번째 배치 때부터 너무 어 이런 경우가 있어요. 원래 내가 얘를 40분 하는데 
깜빡하다가 한 시간 반 정도 로스트, 예열을 해버렸어요. 그러면 로스터는 실제로는 온도계 상에서는 180도를 가리키고 있거나 200도를 가리키고 식혔다가 올렸다 해도 열은 계속 받아 있는 상태이기 때문에 브라질 넣었을 때 굉장히 빨리 진행되는 케이스가 있어요. 특별히 브라질이 이제 연하기 때문이죠. 그래서 브라질 조직이 연한 이유는 이제 바라. 이거는 확인되지 않는, 아직도 논의가 되고 있는 거라 이번에 카페쇼 가기 전에 그 코엑스에서 로스트 매거진을 읽었더니 바라에 대한 얘기가 많이 나오고 있더라고요. 그래서 바라를 억제하는 거죠. 그러니까 저미네이션이죠. 저미네이션. 세포 분열이 일어나고 왜냐하면 바닥에다가 말리고 하다 보니까 뜨거운 열매다 보니까 조직이 계속 그 안에서 조직이 성장하는 거죠. 그래서 이제 그거를 억제시키고 하는 이제 노력들이 많이 일어나는데 일단은 이제 달걀이 계란이 병아리가 될 때면 세포 분열이 일어나는 것처럼 자꾸 세포 분열이 일어나 보니까 얘가 조직이 연해진다는 썰이 있습니다. 예, 썰이 있습니다. 뭐, 뭐 맞는 말 같아요. 예. 그래서 그 보니까 조직이 이제 연한 이유는 뭐 됐고 뭐그 사람들이 노력해서 공부해서 이제 우리한테 알려주면 되는 거고 우리는 로스팅만 하면 되니까 자 그러면 그 초반에 너무 이제 뜨거울 때첫 배치를 피해라는 게 되게 불안하기 때문이에요. 첫 배치 때 내가 사, 뭐 내가 시간이 없어 시간이 없어 근데 내가 10분 정도 보통 이제 40분 제가 예열을 하라고 하는데 한 30분 밖에 못 하겠어 지금 시간이 너무 없어 그럴 경우에는 첫 배치 때 넣어도 되는데 보통 배치를 갖다가 뭐 여름철이라든지 굉장히 좀 오래 했을 경우에 예열을 오래 했을 경우에는 탄력연가 있죠 근데 첫 배치는 하지 마라 빨리 하지 마 그냥 두 번째 셋째 세 번째부터 해라 첫 번째는 뭐 콜롬비아 라든지 로브스타 이런 애들 하시고 어 그리고 두 번째 배치부터 두 번째 배치부터 들어가라 이렇게 권유를 해주고 싶습니다 첫 배치 여기 초기에는 그렇게 하면 되겠죠 그래서 좀 180도에서 하던 거를 160도 이렇게 해 가지고 맞춰 가는 겁니다 불 조절은 여러분의 로스트의 특성상 물성상 그열 어떻게 전달하는 방법에 따라 가지고 다르기 때문에 뭐 일일이 이렇게 말씀을 해 드리기가 못하고 본인이 많이 해 봤으니까 아시겠죠 그렇죠 그래서 맞추는 거죠. 맞추는데 완만한 곡선을 그리기를 이제 불조절을 조금 완만하게 끌고 가세요. 완만하게 끌고 가고 1차 때 너무 세게 터트리게 되면 수분 배출이 너무 많죠. 그래서 어떤 로스터는 1차를 그냥 안, 보, 안 지내고 그냥 쭉 가는 로스터가 있어요. 1차를 안 보내고 브라질을 볶을 때 1차를 안보 조용히 그냥 끌고 가는 거예요. 2차까지. 그렇죠. 이거는 여기서부터 이제 본인들의 어떤 그 취향과 식성에 관련된 부분이기 때문에 그거는 스테이크를 구울 때 레어로 할 것인가 그 정도의 차이가 있는데 브라질 같은 경우에는 어떤 뭐 향을 강조하거나 어떤 맛을 강조하거나 신맛을 강조하거나 뭐 독특한 뭐 어떤 좀 복잡성을 강조하거나 그런 뭐 그런 것보다는 약간 일단은 바디감과 그렇죠 일단은 바디감과 단맛을 끌어내야 되기 때문에. 이 메인하는 구간을 신경을 써가지고 여기에 중점적이고 지속적이고 안정적이고 쭉 열을 갖다가 제공을 하는 거죠. 그죠? 쭉 올라가서 1차도 좀 조용히 터뜨리고 이런 식으로 가급적이면, 네. 이렇게, 이런 것보다는 그냥 쭉 터뜨리고 빼는 타이밍이 중요하죠. 빼는 타이밍, 그죠? 베스트 포인트는 제가 생각하기에는 브라질은 타지 않, 그 센터 컷을 봐야 돼요. 그러니까 늘 관찰을 해야 되죠. 보면서 센터컷을 보고 아 이게 탈 조짐이 있다 그러면 안 되는 거죠 타버리면 안 되죠 센터컷을 쳐다보고 있다가 얘가 좀그 브라질이 약간 그 아까 말씀하신 것처럼 조직도 연하고 어, 그러기 때문에 조심스럽게 계속 볶다가 이 베스트 포인트는 브라질의 베스트 포인트는 2차 들어가서 들어가기 전이야 2차 일단은 들어가야 됩니다 이유는 어떤 바디감과 쓴맛과 이런 것들 그렇죠? 그런 것들을 표현해야 되기 때문에 일단은 들어가는 포인트는 2차 제가 생각하기에는 어, 10분에서 12분에 1차를 보내고요 그 다음에 10, 15분에서 18분에서 빼내는 것을 네, 추천드립니다 자 이제 배기와 본인의 배기 상태와 활약에 따라서 차이 있을 수가 있어요. 근데 이게 뭐 절대적인 거 아니기 때문에 제 로스터 기준 참조만 하시라고. 네. 그리고 
어, 그렇게 하면 될것 같습니다. 그래서 보시고 빼시고 타 들어가지 않게 센터컷이 타 들어가지 않게 브라질은 핵심의 팁은 뭐냐 태우지 말자 태우면 밸런스 깨진다 좋은 브라질을 찾자 그리고 구닥다리 많이 이용해 주십시오 <웃음> 구독과 좋아요 많이 눌러주세요 네 요즘에 구독자 수가 많이 없어서 좀 많아졌으면 좋겠습니다 네. 자 오늘은 첫 시간인데 브라질을 뽑는, 뽑는 로스팅 팁에 대한 설명을 했습니다 뭐 그냥 두서 없이 막 얘기를 했는데 여러분들이 좀, 좀 좋게 봐줬으면 좋겠습니다 필요한 부분만 가져가시고 자기야, 자기가 로스팅 할때 네, 많은 도움이 여러분들에게 갔으면 좋겠습니다 날씨가 추워졌습니다 좋은 로스팅 하십시오 네 감사합니다